Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam, meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos. Queridos filhos, hoje, no dia do nascimento do príncipe da paz, eu venho novamente para dizer a todos vocês, abram os corações ao príncipe da paz, deixando que ele nasça nos seus corações, reine neles, para que possa então finalmente encher seus corações com a sua paz divina, até fazê-la transbordar dos corações de vocês para o mundo inteiro. Abram os seus corações ao príncipe da paz, deixando as coisas mundanas que ocupam no coração de vocês o lugar dele. Coloquem o príncipe da paz, o meu filho Jesus, em primeiro lugar nos seus corações. E então, ele também coloca, colocará vocês em primeiro lugar no coração dele, deem todo o amor de vocês a ele, e ele dará todo o amor dele a vocês também, entreguem-se completamente a ele, com seus corpos, almas e corações, para que tudo seja dele, a ele pertença, e através de vocês, ele possa ainda hoje, realizar, essa, realizar suas maravilhas de amor, nessa humanidade, nesse mundo, que prega que ele está morto, que ele não existe. Então, os corações dos homens verão que o meu filho Jesus está mais vivo do que nunca e nasce nos corações que creem nele e que o aceitam com amor. Nos corações que colocam o meu filho em primeiro lugar, já acontece o triunfo dele, e o triunfo do meu imaculado coração e as nossas graças na vida desta alma não se podem contar. 
porque ela não tem os obstáculos comuns que as outras almas colocam para a ação de nossa graça. Por isso, meus filhos, abram os seus corações ao príncipe da paz. Quando eu digo abrir, eu digo dar o coração, a vontade, a liberdade, o corpo e todo ser a ele. Assim, o meu filho Jesus vai realizar em vocês seu plano de salvação e paz, que vai requerer sacrifício e um pouco de sofrimento de cada um, mas que vai conduzir a todos, no fim, a, uma, a um fim real e glorioso, a uma coroa de glória imortal no céu e a uma felicidade que jamais acabará. Então, o príncipe da paz reinará, nos corações de todos, como o único Senhor e o seu reino de amor virá para a terra inteira. Hoje, no dia do nascimento do príncipe da paz, desejo pedir-lhes, convertam-se, convertam-se depressa, porque este príncipe da paz está voltando a vocês na glória e quando voltar, não voltará mais como o príncipe de paz, para aqueles que não quiserem ouvir os seus chamados, os seus avisos, e não quiseram aproveitar as oportunidades que agora nós estamos dando para todos em nossas aparições. Então, ele voltará como rei da justiça, que será terrível para todos aqueles que não quiseram sair das trevas e vir para a luz. Por isso, meus filhos, agora que o príncipe da paz lhes dá todas as oportunidades, aproveitem-nas, vivam no amor dele e ele viverá nos corações de vocês. Eu sou a mãe do segundo advento, que prepara o mundo para o segundo Natal do príncipe da paz, que voltará na glória. Preparem seus corações, porque em breve... Verão coisas maravilhosas que os olhos humanos nunca viram. O mundo será transformado e a paz reinará sobre toda a terra. Felizes aqueles que, como eu, acreditaram em tudo que foi dito, pois serão cumpridas todas as coisas que da parte do Senhor eu lhes tenho falado. A todos peço. Continuem rezando o meu rosário todos os dias, por ele, preparo nas almas de vocês todos, uma cidade bela, santa, perfeita, pura e real, para o meu filho Jesus reinar. Leiam mais, todos os livros que lhes pedi aqui, os da minha vida, imitação de Cristo, o das minhas glórias, para que cada dia mais, vocês imitem minhas virtudes e as virtudes do meu filho Jesus. E assim, cada vez mais vocês se tornem outros Cristos, se tornem outras cópias de mim mesma, vivendo e santificando a face da terra. A todos, eu abençoo com amor de Lourdes. de Belém e de Jacareí
Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Uma pequena meditação rápida, jogo rápido por causa da hora avançada. Nossa Senhora, hoje, no dia do nascimento do seu filho Jesus, vem nos convidar a abrir o nosso coração para o príncipe da paz. A minha missão é ajudar as pessoas a entenderem aquilo que Nossa Senhora diz. Então vamos lá. O que é abrir o coração? A própria mãe de Deus já o disse na sua mensagem abrir o coração significa dar a Jesus nosso coração dar a ele a nossa vida dar a ele o nosso corpo dar a ele todo o nosso ser creio que vocês devem estar é, percebendo que nas mensagens mais recentes de Nossa Senhora ela está usando muito esse termo deem o corpo de vocês a Deus por quê? Porque aí Nossa Senhora toca exatamente na ferida de muita gente. Muita gente até gosta de dar alguns tercinhos a Deus, alguns rosarinhos a Deus, até gosta de dar algum tempinho a Deus, mas o corpinho não quer dar a Deus não. O corpinho quer conservar para o mundo, para as coisas mundanas, para si, para fazer com o corpinho o que quiser. Então, ou seja, dizem que dão tudo, mas na verdade não dão nada. Porque se você não dá o corpo, você não deu a principal, o principal bem que você tem. Qual é o principal bem que você tem nessa vida? Seu corpo. Você. Entendeu? Alguém consegue viver sem corpo? Não. Sem corpo não há vida. Portanto, o seu corpo, depois do seu espírito, da sua alma, é o maior bem que você possui e o espírito está metido dentro do corpo está tão unido ao corpo que os dois parecem que são uma coisa só embora sejam duas coisas distintas alma é uma coisa e corpo é outra uma pessoa morta a alma não está mais no corpo já saiu né é só o corpo que está ali mas numa pessoa viva a alma e o corpo não se podem separar. Então, ou seja, como que você pode dar o seu espírito a Deus se você não dá o corpo? Não tem como. Não tem como o espírito servir a Deus e o corpo não servir. O corpo servir ao mundo. Isso é impossível, entendeu? Se os dois são, é, embora sejam dois, sejam um só, né? o espírito e o corpo estejam tão unidos que são um só nessa vida, não tem como você dizer que o seu espírito serve a Deus se o seu mundo está servindo as coisas mundanas e as vaidades. Então isso mostra que a servidão do seu espírito é falsa né? e que ela, é, ela não é, ela não é um... Uma, uma entrega verdadeira. Então quando Nossa Senhora nos diz, entreguem o corpo que vocês entregarão o Espírito junto, ela acertou na mosca. Porque é justamente isso que a maioria das pessoas não querem fazer. Elas até dizem dar o coração a Deus, mas o seu corpo não. O seu corpo elas querem fazer com ele o que elas querem, né? entregar-se entregar as coisas mundanas, né? as vaidades, fazer com o seu corpo o que bem quiser, entendeu? E é por isso que a entrega dos religiosos né? é uma entrega verdadeiramente completa, porque eles, é, mais do que ninguém e melhor do que ninguém, dão o 
corpo todo a Deus e a Nossa Senhora no serviço, na vida religiosa. Não tem como um, religio, um religioso é, dar o espírito e não dar o corpo, entendeu? Porque um dos votos é o voto de castidade, que faz com que ele né, é, não seja mais dono do seu corpo. O dono do seu corpo é Deus e Nossa Senhora. E ele não pode mais fazer com o seu corpo o que ele quiser. Entendeu? Nem entregá-lo às coisas mundanas, né? Ou a outra pessoa, como ele quiser. O corpo dele pertence todo a Deus e a Nossa Senhora, né? E ao dar o corpo pela castidade, ao dar o espírito e a vontade pela obediência, né? E ao dar também os seus bens pela pobreza, pelo voto de pobreza, então verdadeiramente o religioso dá tudo, tudo mesmo a Deus e fica sem nada, né? Nem o seu próprio corpo não é mais dele, porque ele deu todo a Deus e a Nossa Senhora. Então o seu corpo serve para quê? Para rezar, para louvar a Deus, para adorar, para rezar para Nossa Senhora, para ler, para trabalhar no convento, para meditar para obedecer o que a regra de vida manda, para obedecer o que o superior manda, e o seu corpo, tudo que ele faz, até a respiração, tudo é para Deus, tudo é para Nossa Senhora, nada é para si, nada. Né? Os leigos é diferente, os leigos né, não podem fazer esse tipo de voto, porque a sua vida familiar né, é, requer que seja de outra forma. É, mas... Como Nossa Senhora tem dito, mesmo os leigos, né, na sua justa medida e grau, também podem fazer uma entrega de seus corpos. Como? Prometendo a Nossa Senhora, fazendo o voto de não entregar seu corpo mais às coisas mundanas. E vivendo uma vida santa, né? mesmo no casamento, mesmo ou quem, é, quem pretende ficar solteiro, né? consagrado como leigo consagrado a Deus e a Nossa Senhora, é, vivendo santamente assim, né? nesse estado de vida. Então, é, quando a gente dá o corpo para Deus, eu não sei, eu não sei explicar. Né? Quando Nossa Senhora me pediu, justamente no dia, na, na noite do dia de hoje, né? na noite de Natal, ontem, é, durante a vigília, eu esqueci de falar sobre isso, mas eu estava lembrando, né? Ontem fez aniversário mais uma vez, né? 25 anos que Nossa Senhora me pediu o sim. Que eu me consagrasse totalmente a ela, né? E que eu me afastasse totalmente das coisas mundanas, é, das coisas do mundo. Que eu vivesse como um jovem totalmente dedicado a ela, à oração, né? a fazer só obras boas, né, e é, vivendo longe de, de festas, é, de bebidas alcoólicas, né, dos pecados que, as, que a juventude da minha época já, já fazia muito naquela época, né, embora não fosse em comparação com os pecados que a juventude faz hoje, né, nossa, aquilo lá era até uma, né, era até uma, uma brincadeirinha de criança, né? Os jovens lá do meu tempo, de 1991, em comparação com os de hoje, eram coroinhas de igreja, né? Eram anjinhos de presépio. Os de hoje, nossa senhora, né? O que sabem, o que fazem, né? É muito pior. Mas, naquela época, já tinha, né? Já tinha alguma coisa. Já tinha drogas andando, né? Já tinha uma e outra coisa que eles faziam de errado, e nossa, eu nunca fiz, nunca quis fazer, mas Nossa Senhora já me pediu que eu já me afastasse disso de uma vez, né? E que eu vivesse totalmente consagrado a ela, numa vida de oração, de doação total a ela, né? E que eu renunciasse também, sobretudo aos meus planos, né? De ser um grande professor, de como eu queria, né? Eu, eu tinha feito voto para mim mesmo. É, eu quero ser, quando eu crescer, eu vou fazer de tudo para eu ser feliz de qualquer maneira. Eu quero ser feliz a qualquer custo. Eu queria enterrar de uma vez por todas, né? Toda a minha infância sofrida, né? Com o com meu pai, como eu já contei tantas vezes aqui, é, para quem não sabe, né? Recapitulando, é, ele bebia, né? Ele agredia minha mãe, me agredia, é, ele 
né, chegou a cortar o braço da gente uma vez, quase matou minha mãe, só não fez isso porque eu não deixei, porque eu entrei na frente, né, e por isso é, recebi um corte profundo no braço. Ele também chegou a me dar né, para um patrão dele, para quem ele trabalhava, me deu, falou, olha, eu tenho lá um filho lá de oito anos, é, você não quer para você? Aí ele disse, ah, eu quero, ah, então passa lá e, e pega lá, pode levar para você, entendeu? E muitas outras coisas que ele fazia, né? agressões, é, brigas, maus tratos, né? não ajudava a, não, a comprar remédio, roupa, nada para nós, ainda, ainda por cima, ainda roubava né? o dinheiro da minha mãe, que era para cuidar da gente e ainda mentia descaradamente que não tinha pego aquilo para poder gastar na rua. Então, eu queria enterrar de uma vez por todas tudo que eu sofri né, com, com aquela pessoa e eu queria ser feliz de qualquer maneira. Então, eu disse, eu vou ser um, um grande professor, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ser muito respeitado, eu vou é, ter uma família é, maravilhosa, perfeita, esplêndida, eu quero ser bem sucedido na vida, no amor, porque eu quero enterrar de uma vez por todas todo esse sofrimento, eu quero ser feliz de qualquer maneira, e aquilo era o meu é, projeto de vida que eu não, abandona, é, não queria abandonar por nada, né? e Nossa Senhora veio e disse para mim naquela noite de Natal, né? deixa o teu barco, né? deixa os teus planos, deixa o teu sonho, deixa as tuas vontades, e aceita a minha, acolhe o meu plano de amor. E ela não explicou também que plano que era esse. Então eu não sabia o que, que ela ia fazer, o que, que ela ia me pedir, para onde que ela ia me levar, o que, que eu ia ter que fazer, o que, que eu ia sofrer. Não explicou nada. Me pediu um ato de fé, cega, total, confiança total nela. E eu, naquela noite, o dei, como já contei aqui tantas vezes. Né? E naquele momento, quando... É, eu dei o meu sim, né? foi feita uma aliança né, de amor entre eu e Nossa Senhora, inclusive Nossa Senhora ficou brilhando profundamente naquele momento, a minha mão também, sinal do, do pacto, da aliança que se estabeleceu entre nós. Né? E naquele dia, o que Nossa Senhora também me pediu? Que eu entregasse meu corpo para ela, ao dizer para mim, ó, não se case, é, não vá para festas, não beba, não faça é, os pecados que a juventude do seu tempo já, já faz, né? não se entregue né? a, a, a fornicação, não se entregue às coisas mundanas como ele. O que, que Nossa Senhora estava querendo dizer? Viva só para mim, viva uma vida só de oração. O que, que ela estava pedindo? Que eu entregasse meu corpo, que eu desse aquilo que de mais precioso eu tinha, que era o que? O meu corpo, né? e não entregar o meu corpo é, nunca, nunca tinha feito, mas não entregar nunca as coisas mundanas. Me pediu também que eu entregasse a minha vontade, ou seja, que eu renunciasse aos meus planos, aos meus sonhos, e aceitasse o plano dela. E por fim, né, também me pediu é, é, a entrega né, de todos os meus bens, porque ao renunciar a tudo aquilo que eu queria ter no futuro, né, e só viver para ela e só esperar dela né, as suas ordens, o seu plano de amor, eu também renunciei a todo tipo de bens e fiz dela o meu único bem, o meu único tesouro, o meu tudo, tudo que eu tinha na vida. Então, dei tudo, dei o corpo, dei a vontade e dei os bens, que são as três coisas que as pessoas têm mais dificuldade e problema para dar. E isso eu já dei quando eu tinha né, é, 13 para 14 anos, há 25 anos atrás. Né, e, curiosamente, né, aquilo que eu achava que era tão difícil eu dar, tão difícil eu renunciar, que era a minha vontade, os meus planos, aquilo que eu queria, depois que eu dei, entendeu? Foi tão, parece para mim que foi tão fácil, depois no, no decorrer dos anos, não foi fácil manter essa entrega. Porque as coisas vieram para me tirar fora do caminho. As coisas vieram para mim 
como que para dizer, olha, o seu corpo é seu, você faz com ele o que você quiser, renuncia a essa ideia, né, de ficar vivendo consagrado só para Nossa Senhora, e não casar, não ter uma família, né, pensa em você, você vai ficar velho, vai ficar sozinho, quem vai cuidar de você, a igreja não vai aceitar você com essas aparições, então o que será de você? Venham muitas pessoas falar isso, só que graças a Deus eu sempre tive a visão clara para ver, é o demônio querendo me enganar. Não vou cair. Né? Muitas pessoas também vieram dizer, nossa, mas você é tão inteligente, né? Você se daria bem em qualquer coisa que você fosse fazer na vida, você podia ser rico. Por que, que você fica aí, né? Sofrendo por Nossa Senhora, tendo que pedir ajuda para as pessoas, para você fazer capela para Nossa Senhora. Largue tudo isso, vai, vai estudar o que você quiser, ser o que você quiser na vida, que você vai, ser, vai ficar rico em três tempos, você vai ter tudo o que você quiser. Entendeu? Mas eu vi, é o demônio querendo me enganar. Porque se eu for para o mundo né, trabalhar para ficar rico lá, não terei mais tempo para Nossa Senhora, nem para cuidar das coisas dela. Está querendo me enganar. Não vou deixar. Outra coisa também que o demônio sempre veio me dizer, né? É, nossa, você tem, né? Você é tão talentoso, você é tão é, inteligente para tantas coisas. Por que, que você não vai trabalhar, né? Você faz tantos filmes bons, por que você não vai trabalhar no cinema? Você vai se dar tão bem, você canta tão bem. É só você ter um pequeno aperfeiçoamento em canto lírico que você vai ser o maior tenor né, do mundo que você quiser. Você vai vender milhões né, de discos, vai ficar milionário né, em três tempos, famoso. Seu nome vai ser célebre. Aí eu vi, é o demônio querendo me enganar. Porque se eu for atrás disso, não vou mais ter tempo para cuidar de Nossa Senhora e da obra dela de salvação aqui. Não vou cair. Então, para mim manter aquele sim, aquela entrega, pelo resto da minha vida, né? Não foi fácil nesses 25 anos. Porque aquele sim foi provado o tempo todo. Mas eu resisti. Né? Porque eu tinha como lema, ou viver só para Maria, ou morrer. Esse lema foi o que me deu força para manter o sim que eu dei na noite do dia 24 para 25 de dezembro de 1991. Muito bem. Eu dei o corpo, dei a vontade, dei os bens, que são as três coisas que as pessoas mais têm problema para dar para Deus. Por quê? Porque quando você dá o corpo, né, você não pode mais fazer com o seu corpo o que você quer. Você vai ter que viver de acordo com como Deus te chama a viver. Colocando o seu corpo a serviço de Deus e a serviço da salvação das almas dos irmãos e não mais, entendeu? Para você obter prazer com o seu corpo. Então, Deus te liberta do egoísmo que faz você querer usar o seu corpo para obter prazer e vantagem pessoal. Segunda coisa, quando você dá a vontade, você dá a Deus o governo da sua vida, que é a coisa é mais preciosa que depois da própria vida em si do corpo, é a coisa mais preciosa que Deus deu para todo ser humano, entendeu? A liberdade para o ser humano fazer o que ele quiser, ser bom ou ser mal, fazer o bem ou fazer maldade, entendeu? Usar a sua liberdade para fazer os outros felizes ou usar a sua liberdade para só você ser feliz, se fazer feliz. Usar a sua liberdade para você trabalhar pelo bem dos outros ou você usar a sua liberdade para você trabalhar só pelo seu bem, só pelo seu bem-estar. Né? Então, quando você dá a sua vontade a Deus, né, entrega ela a Deus para você fazer só o que Deus manda para o seu bem, para a sua santificação, mas principalmente para a salvação dos outros. Então, você verdadeiramente né, dá a Deus a coisa mais importante que você tem depois da sua própria vida em si, que é a sua vontade. E a sua vontade deixa de ser uma vontade egoísta, que só 
faz você buscar o tempo todo o seu prazer, a sua satisfação, a sua vantagem e a sua vontade passa a ser uma vontade que busca o bem dos outros, a salvação dos outros, a felicidade dos outros, enriquecer os outros e não só enriquecer você. Então se torna uma liberdade né, linda, maravilhosa, posta a serviço do bem de todo mundo. E não há nada mais lindo e mais santo do que isso aos olhos de Deus. E quando você dá os seus bens, né? Renunciando a querer tê-los para você, mas você obtê-los para você compartilhar com os seus irmãos. Aquilo que eu sempre faço com os meus méritos pessoais, com tudo aquilo que eu ganho de Nossa Senhora, batalhando, trabalhando, oferecendo as obras que eu faço para ela, para ela repartir os meus méritos com vocês e derramar em forma de graças né, sobre vocês. Ao fazer isso, é... longe de me empobrecer, né, eu me enriqueço enriquecendo os outros. E a riqueza dos outros se torna também a minha riqueza. Porque quanto mais eu enriqueço aquele que é meu irmão, mais também um dia no céu eu vou compartilhar também da riqueza, da santidade e da glória, da felicidade que ele terá lá. Então, é, um, é uma pobreza que enriquece os outros, entendeu? É uma, é, uma, é uma pobreza voluntária que eu aceitei, que enriquece o mundo, e que ao invés de tirar de mim, pelo contrário, me enriquece multiplicando aqueles bens por todos, né? e inclusive por mim mesmo, para mim mesmo, então é uma coisa maravilhosa, dar o corpo, dar a vontade, dar a liberdade para Deus, né? e isso é uma co... por que, que isso é uma coisa tão difícil de o ser humano fazer? Porque o ser humano é egoísta, o pecado original arruinou em nós aquela é, generosidade que Adão e Eva é, tinham antes do pecado, né? Aquela capacidade limitada de amar, com a qual Adão e Eva foram criados. Né? Nossa Senhora foi criada com uma capacidade ilimitada de amar a Deus e de nos amar também. Por isso que ela também foi capaz né, de atos tão heróicos e tão generosos por Deus e também pela nossa salvação. Né? Mas, e Adão e Eva também tinham, só que depois do pecado, eles perderam isso. E o ser humano tornou-se então egoísta. A sua capacidade de amar é limitadíssima. Ele consegue mal e mal amar a si mesmo, e é por isso que tudo ele faz procurando o quê? Procurando a sua vantagem, procurando o seu prazer, procurando é, satisfazer a si mesmo e dar-se tudo que o seu eu quer. E, e na maioria das vezes, quando ele também se relaciona com os outros, às vezes não é o amor ou o bem dos outros que ele está procurando, é o seu bem, entendeu? Sob o pretexto de amar os outros. Então o ser humano, né, é, infelizmente, pelo pecado original, ele teve a sua capacidade de amar é, enfraquecidíssima limitadíssima, e o que é que pode fazer essa capacidade de amar se dilatar, crescer? O que Nossa Senhora nos ensina, a oração, o despojamento, né? a renúncia, o exercício todo dia de renunciar à própria vontade para amar mais a Deus, para se doar mais por Deus, por ela e pelo próximo, né? a leitura espiritual, o exemplo dos santos, o próprio exemplo dela, né? a leitura de sua vida, é, imitar também né? os bons exemplos das pessoas sábias e santas que você conhece, que é, já fizeram né? esse ato, já conseguiram né? romper esse amor egoísta né? que as pessoas têm, e já conseguiram alcançar uma capacidade maior, mais dilatada de amar. Imitando-os, você também conseguirá amar. 
conseguirá a capacidade limitada de amar a Deus e a Nossa Senhora, né? E quando ela diz hoje, deem ao príncipe da paz, né? Seus corpos, seus corações, tudo, é isso que ela está dizendo. Dê seu corpo a Deus, mesmo que você seja leigo casado, né? Dê seu corpo a Jesus, é, afastando-o das coisas mundanas e dos pecados. E você vai ver como seu corpo vai se tornar um templo, um sacrário vivo do Espírito Santo. Coisas maravilhosas o Espírito Santo começará a te fazer sentir, experimentar na sua oração, que encherão o seu coração de alegria. E através de você, do seu corpo, Deus vai começar a utilizar você para a salvação das pessoas e das almas. E o seu corpo que às vezes antes, né, era um corpo que você usava egoisticamente, só para o seu prazer, seu corpo vai se tornar canal, fonte de salvação para os outros. Muita gente pergunta assim, até teve gente que no passado me mandou mensagem assim, eu não entendo esse negócio de relíquia, por que vocês ficam aí em Jacareí gostando tanto de relíquia, venerando tanto relíquia de santo? Ora, é um objeto ou é um pedacinho do corpo de alguém que ofereceu todo o seu corpo a Deus e que transformou o seu corpo ao invés né, de um instrumento do seu prazer pessoal, transformou o seu corpo em instrumento de salvação, de conversão para os outros. Por isso é templo de Deus, é morada de Deus. Foi um instrumento de salvação de Deus. O corpo de um São Geraldo, né? um São Geraldo que utilizava o seu corpo para rezar por tantos pecadores, jejuar por tantos pecadores, se sacrificar por tantos pecadores, falar, pregar para tantos pecadores. O corpo de um São Geraldo, quantas almas não salvou? Então é digno de veneração, porque foi instrumento de Deus para a salvação, de tantas almas, o corpo de um santo Afonso, que com a sua mão, escrevia as glórias de Maria, escrevia livros tão lindos, sobre Nossa Senhora, sobre Deus, que com a sua língua, não parava de anunciar, né, as glórias de Nossa Senhora, né, o amor de Deus, a verdade, é um corpo santo, porque foi, porque foi utilizado para a salvação, de muitas e muitas almas, por isso é digno de respeito e de veneração. Então, coloque o seu corpo a serviço de Deus e de Nossa Senhora também. E você vai ver como, através do seu corpo, como foi com os santos, Deus vai salvar muitas e muitas almas, né? E quando Nossa Senhora diz, abram o seu coração a Deus, ao príncipe da paz, é isso que ela quer dizer. Não é apenas para abrir num dia, sentir lá alguma emoção, né? Chorar um pouquinho e passar e tudo continuar na mesma. Abrir é isso, é você dar tudo para ele. Dá seu corpo, dá sua alma, dá né, a sua liberdade. E ao você dar, vazio você ficará de si. Então haverá espaço para Deus te preencher com o seu Espírito Santo. Isso é o mais urgente agora, né? Que Nossa Senhora nos pede. E é o que ela há 25 anos pediu primeiramente a mim, pediu a todas as pessoas que vieram depois de mim, que me seguiram. Algumas, graças a Deus, venceram. Foram bem exitosas nessa arte, digamos assim, né? No teste de dar o corpo, dar a alma dar a vontade, dar tudo. Outras, infelizmente, fracassaram, porque não souberam vencer seu egoísmo. E é isso que Nossa Senhora mais deseja de nós, que nós vençamos esse egoísmo e que nós não tenhamos medo de entregar nosso corpo, nossa vontade, nossa liberdade ao seu filho, nas mãos dela, né? Porque coisas maravilhosas vão acontecer em nós e através de nós, na vida de tanta gente. 
Tem, às vezes, é, no começo das aparições, Nossa Senhora pedia muita consagração de todo mundo ao seu coração imaculado. Todo primeiro sábado do mês eu fazia essa consagração de pessoas que queriam. A pessoa vinha até diante da imagem de Nossa Senhora, a gente rezava uma consagração, eu consagrava a pessoa, né? E eu me lembro que na época eu fazia umas fitas assim, é, da cor do vestido de Nossa Senhora, com a, a medalha da paz na ponta. E eu colocava aquela fita no pescoço da pessoa como sinal da consagração dela à Nossa Senhora. Depois eu parei, né? E tinha uma, reinava uma confusão muito grande na, vida, na, na, no, 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 na cabeça das pessoas. Principalmente os jovens diziam assim, ah, mas se eu, se eu fizer essa consagração, eu vou poder casar? É aquela coisa, né? Querendo conservar o corpo para si. Eu falei, sim, você poderá casar. Mesmo leigo, você poderá viver como um consagrado assim a Nossa Senhora. Basta que você afaste seu corpo das coisas mundanas mas tem que afastar das coisas mundanas, não me ouvia, né, aí quando o namorado, né, pedia certas provas de amor, né, dava e pronto, né, e o corpo e a alma tudo pro beleléu, né, não me ouviu nada, aí aquela consagração foi toda anulada, foi toda traída, era tão simples, a pessoa poderia se casar, mas desde que fosse conforme né, a, é, a vontade de Deus, a lei de Deus. Não tem conflito nenhum nisso. Né? Agora, eu sinto que Nossa Senhora chama certas almas, né? A, uma cons a darem os seus corpos de uma forma mais profunda, mais completa, mais total a ela. Né? E como é difícil isso, né? Teve almas que eu levei mensagens de Nossa Senhora para elas e Nossa Senhora dizendo assim: Olha, eu quero que você deixe tudo e que você se consagre totalmente a mim na minha ordem religiosa. Eu escolhi você dentre milhões de pessoas. Dá o seu corpo todo para mim, sua vida toda para mim. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não espera, não, não é bem assim, não sei, não, é, não posso, entendeu? Então, aí que eu ficar pensando, mas meu Deus, né? Onde está o amor? Cadê a chama de amor? Onde é que está aquele amor que parecia que saia para fora, na boca, nas ave-marias que estava rezando pelo rosário? Aí na hora que Nossa Senhora chama, escolhe, recua, vacila, não foi isso que Nossa Senhora fez. Quando eu assisto esse filme aí, que eu passo aqui todo ano no Natal, né? Dos Mistérios do Rosário. A coisa que eu acho mais linda, que ficou muito linda, né? Que esse sacerdote religioso, que acredito que Nossa Senhora deve ter dado o céu para ele, né? Frei Patrick, é, que fez esse filme em 1950. Um esforço heróico. Eu imagino os milhões que ele deve ter gastado com figurinos, com atores, com é, locação com filmagem, que na época era muito caro, né? É, e foi feito isso aí em Hollywood, imagine, hein? Foi nota alta que ele gastou. E ele encarou, né? Foi magnânimo, teve a virtude da fortaleza e da magnanimidade e encarou essa tarefa árdua para poder tornar os 15 mistérios do Rosário de Nossa Senhora mais conhecidos e amados, né? E uma coisa que eu gosto muito, que ele mostrou muito bem, é a diferença de Zacarias e Nossa Senhora. Zacarias recebeu o anúncio. Duvidou. Por causa disso foi castigado, ficou mudo. Nossa Senhora recebeu o, o anúncio do mesmo anjo Gabriel. Né? E acreditou. Disse sim. Não vacilou. E sabia que ao se tornar mãe do Redentor, como eu falo aqui, mãe do Messias, ela ia se tornar a mãe das dores. Ela estava aceitando a vida de sofrimento inteira com Jesus para a nossa salvação. E ela não vacilou, né? Então, aí que a gente vê o amor, né? Zacarias, infelizmente, não tinha amor por Deus. Por isso, duvidou. Não aceitou. Nossa Senhora tinha. Por isso, disse sim e entregou tudo a Ele. Meu corpo é vosso, Senhor. Fazei com o meu corpo o que vós quiserdes. 
vós quereis encarnar-vos em mim, fazei vossa vontade, não a minha, né, dou a minha vontade, não quero ser mais nada, não quero casar com José, não quero fazer mais nada, o que o Senhor quiser, eu farei, né, deu também os seus bens, porque ao renunciar a casar com São José, ela também renunciou a ter os seus bens pessoais para si, para o seu uso, né? E disse a Deus, olha Senhor, tudo que eu tiver será para poder criar o meu e vosso filho, será para servir a ele, o meu filho que será o Redentor, será para servir a missão dele, será para salvar a humanidade. Então, Nossa Senhora fez a entrega total dela, completa, deu, ao dar o corpo, ela deu o coração, ela deu a vontade, ela deu os bens, ela deu tudo. E é, e é por isso que eu gosto também muito de sempre passar esse filme no Natal, porque o sim de Nossa Senhora nos ensina, né, que é dando o corpo e a vontade que a gente dá tudo para Nossa Senhora, para Deus, né. O dia 25 de, de março é uma festa de Nossa Senhora muito querida para mim, porque é a festa do sim. É a festa do sim de uma mãe, né? Que entregou tudo, entregou o corpo, entregou o coração, entregou a vontade, entregou a liberdade, entregou tudo. Deu tudo por amor, como nós cantamos na música, né? Aquela que em tudo a Deus quis se submeter, né? Aquela que tudo quis ofertar por amor. Então, é um exemplo maravilhoso esse de Nossa Senhora, né? Que os jovens, principalmente, podem seguir, podem imitar. E olha no que que resultou toda essa entrega de Nossa Senhora. Resultou na noite de Natal. A noite de Natal foi o fruto do sim de Nossa Senhora. A noite de Natal foi o fruto da entrega do corpo dela, que floriu, né, dando-nos o fruto do seu ventre sagrado, Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, entregando a nossa vida da mesma forma a nossa mãe, né, muitos frutos também de salvação e de santidade, sairão de nós, e que irão salvar muitas almas, a exemplo de Nossa Senhora, né, a imitação dela. Então, Vamos meditar sobre isso, né? Sobre o sim. A festa do Natal para mim é, é a festa do sim, porque foi nela numa noite de Natal que eu dei o meu corpo todo para Nossa Senhora, né? Eu não considero nem assim o dia dos meus votos religiosos o dia que eu fiz em 2001. Eu considero o Natal de 1991, porque já naquele dia eu dei o meu corpo todo a Nossa Senhora, eu dei a minha vontade. Entendeu? E nunca mais retirei essa oferta dela. O que os religiosos só fazem, né? Às vezes na idade madura, eu com 14 anos já fiz, né? E engraçado que na época tinha gente que considerava assim, que eu não sabia o que eu estava fazendo. Que eu fiz uma coisa impensada, uma coisa por impulso da adolescência, que o adolescente é muito impulsivo, né? Quer fazer as coisas e às vezes nem pensa no que está fazendo e faz. Tem gente que pensou que era um impulso, assim, né, da adolescência. Eu olhava para as pessoas e falava assim, vocês não me conhecem. O que vocês só vão conseguir fazer na hora da morte, eu já fiz. Vocês não me conhecem. E eu vou provar que o que eu fiz foi para valer. E que aquilo que vocês só conseguirão atingir na hora da morte, eu já atingi com 14 anos. Aquele grau de amor. Então, isso, isso eu considero, né? Aquele dia eu considero como o verdadeiro dia dos meus votos religiosos. Por isso que a festa do Natal é uma festa muito cara para mim, porque me lembra aquele sim, né? E eu renovo esse sim. E é por isso que também, na nossa ordem religiosa, três datas por ano, eu escolhi para ser a renovação dos votos religiosos de cada um que nela entrar. Um, né, é o 7 de fevereiro. É o dia em que a comunidade toda vai renovar o voto, os votos. 
O outro é o dia 25 de março, que é o dia do sim de Nossa Senhora, nós também vamos renovar o nosso sim. E o outro dia vai ser justamente o dia do Natal, porque foi nesse dia que o primeiro né, membro dessa ordem, que é o, digamos, o fundador, né, deu o seu sim. E é lógico, o aniversário do dia em que cada pessoa fez os seus votos, né? Porque isso, gente, é, é a maior oferta que se pode dar a Deus. Nossa Senhora não podia ter dado mais a Deus do que ela deu no dia da anunciação. Ela deu o seu corpo para Deus se encarnar nela, né? E ao dar o corpo, deu o coração. Ao dar a liberdade e seus bens, ela deu tudo. Então não tinha mais nada que ela pudesse dar a Deus. Deu tudo. E é por isso que quem dá o corpo, dá a vontade, dá tudo a Deus. Não tem mais nada que dar. E não há mais nada que Deus queira que dê também. Porque o que Deus quer é isso. Deus quer você. Deus não quer a sua, o, é, os seus presentes ou a sua oferta. Ele quer você. O seu coração. Né? Então todos, religiosos ou leigos, cada um no seu estado de vida, podem dar podem oferecer, né, fazer essa oferta a Deus. E ao fazer isso, realmente, Deus vai fazer maravilhas na vida de quem, como Nossa Senhora, assim se entregar ao seu plano de amor. Que ela nos ajude e que seja sempre Natal nas nossas vidas. E preparemos-nos né, para a vinda do Senhor Jesus. Gosto muito do Natal porque Nossa Senhora fala muito do segundo Natal da segunda vinda do seu filho, né, que vai acontecer em breve na glória. Aceita, vocês já sabem muito bem de quem estou falando, ela colocou como regra dentro da igreja católica, né, colocar em dúvida os dogmas principais da fé. E um dos dogmas que aceita mais se esforçou para semear dúvidas nos corações dos fiéis de que vai ou não acontecer, é a segunda volta de Jesus, que nenhum católico mais espera. Vai perguntar a fundo se eles acreditam que Jesus vai voltar. Não acreditam. Eles acham que o mundo vai ser sempre a mesma coisa, por isso que eles não rezam, não se preocupam com a volta de Jesus, não se preocupam de serem santos e só pensam nas coisas mundanas. Outra coisa que eu dizia na vigília ontem à noite, e que teve umas pessoas até que mandou mensagem para mim dizendo que ficaram impressionadas né, com isso que eu disse, é que a seita colocou como, como norma o quê? Identificar todos os videntes de Nossa Senhora e taxá-los todos de desobedientes. Assim, o povo católico não vai nas aparições de Nossa Senhora, porque vai pensar né, que está desobedecendo também a Deus, e daí as aparições de Nossa Senhora não adiantam nada para a igreja que ela veio salvar. E é verdade, é isso mesmo que a seita faz, né? E outra coisa que a seita também incutiu na cabecinha de todo mundo, né? É que o bispo padre falou, foi Deus que falou, então todo mundo tem que obedecer, não importa se é certo ou errado. Então eles falam para a pessoa desobedecer Nossa Senhora nas aparições, e ficar com eles, a pessoa desobedece, prefere errar com eles. Isso, gente... É uma coisa que a seita já incutiu tanto no coração e na cabeça dos católicos, que não adianta mais tentar tirar por conversa. Só um milagre pode tirar, né? E é por isso que eu digo, é mais fácil a gente conseguir a conversão de uma pessoa que não foi, entendeu? É, dominada pela pregação da seita né? dentro da igreja, do que é, uma pessoa de fora da igreja, que graças a Deus aceita, não conseguiu fazer tanto a sua cabeça. Então Nossa Senhora pede né, para que a gente vá justamente a essas almas levar as suas mensagens, né, porque elas, é, por incrível que pareça, têm mais chances né, de atenderem os seus chamados maternos do que quem está lá dentro da igreja sendo todo dia, entendeu? Formado e manipulado pela seita lá dentro da igreja, né? 
Eu sempre achei que os católicos eram muito tolos. Entendeu? Que eles iam na igreja, tudo que o padre falava, eles acreditavam como se fosse Deus falando. Falar, peraí, não é desse jeito não, pode parar. Não é assim não. Não, mas é, o, o sacerdote é outro Cristo. Não, ele é outro Cristo só em dois momentos. No momento em que ele consagra o pão e o vinho, quando é válido, e no momento que ele dá a absolvição do pecado na confissão. Nem quando ele está falando ali na confissão. Ele não é outro Cristo. Ele só é outro Cristo na hora que ele dá a absolvição. Por isso que é aquilo que o padre falou para você lá na confissão, entendeu? Que é para você ir para as baladas, para as festas, para você é, que nada é pecado. Não vai acreditando que foi Jesus que falou, não, porque Jesus não fala isso, não. Tá? Então, eu sempre achei que os católicos eram muito tolos. Entendeu? De achar que, que o padre era tipo assim, um outro Jesus, que tudo que ele falava lá, certo ou errado, era Jesus que estava falando. Então, vamos para a balada. Eu lembro de uma senhora, ela também era muito sem vergonha, né? Ela estava procurando um pretexto para ela largar o rosário e ir para os bailes da terceira idade. Aí ela foi, né? Conversar com um padre já, né? Que ela já sabia que era, né? né? Que gostava do mesmo babado dela, né? E aí, ela foi lá e falou pro padre, ah padre, aí eu rezo rosário, mas não sei o que, tem gente que fala que é pra mim ir no baile, não sei o que, que ficar rezando é bobagem, que eu tenho que aproveitar o resto da minha vida. Isso mesmo, aproveite o resto da sua vida, largue rosário, que isso é besteira, isso é coisa de carola, isso é coisa de, de fanático, vá pro baile da terceira idade, vá aproveitar o resto da sua vida, que Deus não fez ninguém para sofrer, Deus fez todo mundo para ser feliz, vá aproveitar o corpo é seu, você faz o que você quiser, com quem você quiser, quantas vezes você quiser, dia e noite, noite e dia, sem hora, a qualquer hora, é problema seu. Vá lá, né? E ela aproveitou, jogou o rosário fora e foi com tudo, né? Aí, eu falo, aí no meu íntimo, eu falei assim, né? Meu Deus, como pode? Aí quando ela veio despejar tudo isso em cima de mim, querendo dizer né, que eu atrapalhei a vida dela, porque eu falava para ela ficar rezando o rosário, e ela deixou de ir em muitos bailes, ela perdeu e não sei o quê. Aí eu falei para ela, e ela falou que o padre falou que era para ela ir para o baile e não ficar rezando e tudo que ela ia. Aí eu virei para ela e falei assim, sua tola. Você não vê que você está sendo enganada por um padre da maçonaria eclesiástica, da seita? É isso que eles têm a obrigação, a ordem de pregar dentro da igreja. Sua tola. Agora você que sabe em quem que você quer acreditar. Em Nossa Senhora que é a mãe de Deus e quer te salvar. Ou se nesse membro da seita que quer a sua condenação. Que quer te enganar. Você que sabe. Ela preferiu né, acreditar nele. Aí eu falei, bom, pelo menos avisada você foi. E no dia do seu julgamento, você não vai poder dizer que ninguém te avisou, porque eu vou levantar a voz lá e vou dizer para Jesus, eu avisei ela, ela não é nenhuma inocente, ela quis ser tola por sua livre e espontânea vontade. Então, é isso né, que a seita faz dentro da igreja. E você tem a liberdade de escolher. Ou ser enganada por eles, entendeu? Ou então você acreditar em Nossa Senhora, que quer a sua salvação. Espero sinceramente que você escolha Nossa Senhora, né? E que você siga pelo caminho pelo qual ela conduziu tantos santos. Santo Afonso, São Geraldo, Santa Luzia, Santa Rita, Santa Gema, São Gabriel da Dolorosa, os pastorinhos, Santa Bernadette, que é o caminho da oração, do sacrifício, da penitência, do amor, que vai te levar para o céu. E não o caminho largo e espaçoso dos prazeres desse mundo. Que você tenha sabedoria, né, para discernir entre o que é vil e o que é precioso. O que não vale nada e o que vale. O que é mal e o que é bom. E que você tenha sabedoria de escolher o que é bom. Porque você sabe é isso, é você saber distinguir. O que é bom do que não é. O que te convém do que não te convém. Do que é, 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 é salutar para você e o que faz mal para você. E sempre escolher o que é bom para você. E não se deixar enganar. O verdadeiro sábio é aquele que não se deixa enganar. Por aqueles que vêm lhe apresentar um mal com aparência de bem. Esse é o verdadeiro sábio. Aquele que sabe ver. Através da aparência de bem, o mal escondido. E saber esquivar-se dele. 
Esse é o verdadeiro sábio. Sabedoria que não se aprende em faculdade, que não se aprende em escola, que não se aprende nem em casa. Sabedoria que se aprende unicamente com a sede da sabedoria que é Nossa Senhora, deixando-se formar e guiar por ela. Que ela forme, guie e conduza vocês no novo ano de 2017, ajudando vocês a escolherem né? entre o bem e o mal, o bem. Entre o que é vil e o que é precioso, o que é precioso. Há 25 anos atrás, naquela noite de Natal, ela me deu essa sabedoria. Eu olhei a vida que ela me oferecia e, eu, e olhei a vida que eu queria ter no mundo. E, por incrível que pareça, rapidamente, em questão de segundos, eu cresci, eu amadureci, eu me tornei adulto, porque eu soube escolher sabiamente a melhor opção. Escolhi a melhor parte e ela não me foi tirada. Se vocês também souberem escolher a melhor parte, serão sábios, serão grandes na terra e muito maiores ainda no céu. Que a sede da sabedoria ajude vocês. Amém. Mãezinha do céu, ao encerrarmos a festa do Natal desse ano, dai-nos a graça da sabedoria para que nós possamos escolher a vontade de Deus, a vossa vontade. Dar a vós o que nós temos de mais precioso, nosso corpo, nossa alma, nosso coração, para que verdadeiramente a nossa entrega seja completa, seja total ao Senhor e a vós. Livrai-nos, Mãe, de queremos dar a Deus e a Senhora unicamente o resto de nossa vida, dando apenas algumas orações, dando apenas um pouco de amor, um ou outro serviço, mas o principal, que é o nosso coração, que é o nosso corpo, continuarmos entregando as coisas mundanas. dai nos a vossa chama de amor para que nós possamos ter a sabedoria para compreender que não há maior graça, maior felicidade, maior honra, maior riqueza do que dar nosso coração, dar o nosso corpo ao serviço de Deus, ao vosso serviço, ao serviço também da salvação dos nossos irmãos, deixando para trás as obras mundanas, as obras da carne, e abraçando as obras do Espírito, que além de nos santificar e enriquecer, santificam e enriquecem as almas dos nossos irmãos. Ó oh Mãe, dá-nos essa sabedoria, para que nós possamos vencer o nosso amor egoísta, que só nos faz amar a nós mesmos e procurar dar a nós tudo o que nós queremos, usando o nosso corpo, usando o nosso, o nosso ser com os nossos talentos, unicamente para obter vantagens, prazeres para nós mesmos. dai nos a vossa chama de amor, para colocar esses bens preciosos que Deus nos deu, o corpo com seus dons, o espírito com suas potências, a alma com a sua vontade, tudo ao serviço de Deus, ao serviço do vosso Filho para que através de nós Ele nasça nos corações pelas mãos da Senhora e assim seja todos os dias Natal 
que Jesus nasça cada vez em mais e mais corações para que o seu reino se torne verdade na terra. Há 25 anos atrás, nessa mesma festa, a senhora me pediu o sim total, a entrega total do meu ser à senhora. Eu o dei. E desde lá até hoje, quantas graças, quantas conversões, quantas bênçãos a senhora não deu seus filhos por meio de mim, por meio dessa minha entrega. Fazei mãe, com que agora, com que hoje, muitos também se entreguem à senhora completamente como a senhora me pediu, para que assim o vosso coração imaculado triunfe no mundo inteiro e as maravilhas do vosso amor maternal aconteçam e todos possam experimentar a alegria infinita, indescritível que eu sinto de ser todo vosso de corpo e alma, a alegria que só tem quem se entregou completamente a vós e já não vive mais em si mesmo, mas vive em vós, só por vós e no qual vós sois o tesouro, sois seu tudo, sois o seu próprio viver. Se a dor te toma por demais Se o mundo não te crê jamais Sabe, pois, que há alguém por ti Orando e intercedendo assim Esplendor e amor de mãe Sagrar e vinho de Deus Pai Em ti, Maria, eu encontrei A vida que pra mim eu quis Imaginei como seria Thank you. 
anseie, ó paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Para sempre então seria eterno em louvor. Aquele que um dia veio nos salvou. Yeah.